はいどうも銀南と申します探偵神宮寺三郎古の記憶今回で5回目ですでは続きから始めていきますどうする話す誰と話す綾子何を話す紙について綾子見つかったいやまだよでもなんでこんなことをさせられてるんだろううるさいわね助けてもらったんだから手伝ってあげるくらい当然よでもはいぼやく暇があったらさっさと探す何を話す対馬についてねえ綾子んっ何あの対馬って人何者なんだろうさあでも悪い人じゃないみたいよかといっていい人にも見えないけどそんなに気になるなら本人に聞けばいいじゃない綾子は気にならないのかよ私はなんとなくだけどわかるの何がいい人だってなんだそれ何を話すはいいやえー、っと戻る見る何を見る周囲周囲を薄暗く不気味な空気が流れている何を見る机机の上には書類が散乱している意味不明な文章が書かれた紙は見当たらないように思えるやっぱり納得できないなんでこんなことをしないといけないんだちょっと話をしてみようどうする話す誰と話す対馬何を話す対馬についてつ対馬さんうんなんだ見つかったかいいえだったら話していないで探すことに集中しろああのー、対馬さんって何者なんですかお前は耳が遠いのかえ耳が悪いのかって聞いているんだいいいいいいえだったらさっさと言,われ言った通りにしてくれうーたく、わかったよめんどくさいやつだな気になって手につかないってことなら話せる範囲内で話してやってもいい対馬の何を聞く対馬は何者急に僕たちを助けたりして対馬さんは一体俺はとある事情で木下のもとに潜り込んでいたんだしかしもうその必要がなくなったからお前たちを助けたまでだ俗に言うスパイってやつですかああ俗に言う犬ってやつだところで木下ってお前をこき使っていたやつだあああではあなたは本当は何者なんですかあいにくそれは言えないいや、お前は知らない方がいいと言った方が正しい対馬の何を聞く何のために探すじゃあ何のために紙を探しているんですそれはある人物を助けるためだえ助けるためああ俺のせいで事件に巻き込まれてしまった人を助けるために必要なものなんだだから早くしてくれ時間がないんだこれでも納得できないんならもう引き止めない帰れどうする手伝いますわかりました僕も手伝いますすまないどうするじゃあ見る
何を見る机机の上には物が散乱していてパソコンが大量の書類の山に埋もれている何を見る書類僕は散乱する書類に目を通したでも主に見積もり書とかで津島さんの言う意味不明な文章が書かれた紙は見つからなかった何を見るパソコン僕はパソコンを立ち上げるため起動ボタンを押したしかし壊れているのかパソコンは無反応のままだ何を見る<笑>須藤何やってんだろうねちょっと見てみようか須藤は気を失って倒れているさらに対馬さんによって手足が拘束されているちょっと向こうの方に置いてきた方がいいよこの人危ないから<笑>話す誰と話す綾子何を話すうーんと紙について綾子見つかったうん、うん、ないわこんなに散らかってちゃ見つけるのは大変そうね何を話す書類についてねえこの書類なんだけどええ私もさっき一通り見たけどなんかお金のことしか書いてなかったわうーん何を話すパソコンについてねえこのパソコンってええ壊れているみたいねな何回かか叩いたけど治らなかったわ叩いちゃダメだよ<笑>叩いて治るものでもないと思うけど何を話す戻って対馬と喋ろう何を話す書類についてこの散乱した書類なんですけどああそれは気にするな木下がそんなところに置いておくとは思えないそうですかそういうことは初めに言ってほしいな何を話すパソコンについてこのパソコンはああそれはずっと壊れているあいにく木下以外パソコンは使えないから壊れていても気にはならないでは木下という人はどのパソコンを使っていたんですかあいつは自分のノートパソコンを使っていたではここにあるパソコンは全て当てにはならないんですねああそうだわかりましただからそういうことは初めに言って,言ってほしいんだけどな何を話すは戻って見る何を見る机机の上には物が散乱していてパソコンが大量の書類の山に埋もれているそうだ机といえば引き出しだな僕は散らかったものをどかし引き出しをさ探し当てた何を見る引き出しんどうやら引き出しには鍵がかかっているようだ何を見るはいいや話す誰と話す早子何を話す引き出しないな対馬と話そう何を話す当てだてた引き出しについて対馬さん引き出しを見つけたんですけどん引き出しそんなものあったかなええありましたでも鍵がかかっているみたいなんですけどすまん引き出しの存在自体気づかなかったしかしその引き出しに例の紙が入っている可能性もあるよし鍵も一緒に探してみるお願いします何を話す戻って綾子何を話す出た出た出た出た出た引き出しについて引き出しなんだけど何よ引き出しってああさっき見つけたんだでも鍵がかかっているんだ鍵もしかして
この鍵じゃないのうん見つけてたこれかもしれないこの鍵をどこでそこの壁にかかっている額縁の裏に貼り付けてあったわよくそんなとこ見たねそんなところによく見つけたなじゃあその鍵で試してみてうんありがとうどうする見る何を見る引き出しやっぱり引き出しには鍵がかかっているよし早速あや子からもらった鍵を試してみようかどうする ?Y ボタンで鍵鍵を使います僕はあや子からもらった鍵を引き出しに差し込みゆっくりと回したカシャリやっぱりこの鍵でよかったんだ引き出しが開きその中からは一枚の意味不明な文が書かれた紙が出てきた「あやこ対馬さん見つけましたやるじゃん小杉うむ見せてくれ」なんかわけわかんないこと書いてあるね<笑>間違いないなこれだあのこれが何の役に立つというんですああこの紙にはとある場所が書き記されているはずなんだでも見たところ何かよくわからない文章が書き連ねてあるだけですけどああ木下は用心深いやつでな。取引相手とは暗号の手紙でやり取りをしていたんだそして相手からの取引場所を指定した手紙がこの紙なんだちょっと取引って取引についてはお前たちはこれ以上知らない方が身のためだただ今から俺がやろうとしていることは正しいことだそれだけは信じてほしいわかりましたじゃあすまないがこの暗号について一緒に考えてくれないか俺はこういうのは苦手でなどうする見る何を見る暗号文上から。花が咲く明日天かなわぬ最北の地をたどる洗い宿を探したださまよわん安山湖を印に三方に背を向け班長のところ滑目し派生を目指せそのところから山へ五秒へ三方院へ七そのところに日が昇る頃に集え約束の跡地で待つと書かれているそして最後に π イコール不等号9の文一体どういうことなんだろうどうするどうする推理してみます。僕は意味不明な文章が書かれた紙を机に広げたじゃあこの紙に何が書いてあるのか考えてみましょう小杉は分かりそうなのいやそれはじゃあダメじゃんでも黙って考えているよりもみんなで意見を出し合いながら考えれば解けるかもしれないって思っただけだよ確かにその考えも一理あるみんなで協力してならこの暗号も解けるかもしれないだったら早速この暗号について考えていきましょうあああまずこの暗号文一見意味がありがちなような内容だけどありがちなような内容だけどねこの暗号を解く上で重要な箇所はこの暗号を解く上で
重要な箇所は最後の一文最後の一文パイコール不等号9そうだこれが最後の一文に記述されておりさらに他とは違って文章ではない文章の中に隠された取引の場所を導き出す手段を記したものと考えていいだろうおそらくパイとは円周率のことだろうパイイコール不等号9にこの暗号を解く鍵が隠されていると思うイコールは統合右は不等号って言わなかったっけうんもしかしてパイイコール不等号9はパイ円周率は9以上って読むんじゃないのうむパイ円周率は9以上って読んでも一体何のことかさっぱりわからないそれにパイ円周率は9以上と書くとしたら普通はパイにゃにゃにゃにゃにゃ9と書くはず読み方がわからんはっきり言ってパイイコール不等号9という書き方は正しい書き方とは言えないではこの不等号とかは別の読み方をするってことかええさすが対馬さん答えてるのは対馬じゃないけどね<笑>でもパイイコール不等号9の別の読み方って9イコール不等号9の別の読み方とはパイ右9パイ右9すなわち円周率の9ということうんなんかわかったそうかパイの9を読めということなんだパイイコール不等号9のイコール不等号は等号と不等号の組み合わせではなく矢印を表していたんだ不等号違う違う違うパイ右9、すなわち、パイの9を読めということだよ。どういうことだ一人で独走しないでくれるつ、つまり、暗号部の始めから円周率を当てはめていくんだ。3.14 なんたらってやつかそうです。そして、9に重なった箇所の文字を順番に読んでいくんですよ。そうすると取引の場所が浮かび上がるわけねそうなるほど木下らしい暗号だなしかしざっと見てもこの暗号文は100文字近くあるまあパソコンでも使えば容易なことかもしれんが俺たちは演習率を最低でも100桁まで調べなくちゃならんってことか。大丈夫ですよ、対馬さん。ん小杉、演習率100桁よ。あんたがもう少しまともだった頃、演習率の100桁なんてお手のものだったわよね。そうなんだ。ま、まあ、そうだけど。だったら、もったいぶらずに、早く言いなさい。で、でも、覚えているかどうか。いいから言いなさいえー、っとおおこれ長くね 3.1415926535897932384626433837950028 それでおおまだ来た。8419-7169-3997-5106-9393-0586-2308-6284-0628-6208-0348-2 ご苦労ほんとご苦労だよ、私。さあ、紙に書いて、9の箇所の文字を抜き出してみましょう。す、すごいな。
よし、一応できたけど。日のあんにけ、ちょうのせところにへ、しゅう。文章になってないね。んなんだこれ。うー。小杉、どういう意味よぼ僕に言われても「日のあんにけちょうのせところにへしゅう」これをさらに解読するってことかそれは違うと思いますうむもしかしたら円周率を当てはまる場所が違うのかもなよくわからんがでも、当てはめる場所なんてこの文には書かれていな。んいや、待てよ。そうだ、一つ見落としていた箇所があった。もう一度、半合文を見てみよう。やっぱり、そうだ。津島さんの言った通り。演習率を当てはめる場所が指定してあったんだそれは演習率を当てはめる初めの箇所を指定する文字は1行目の点1行目の点そうこの文章の中の点は演習率のとあるものを示していたんだ点が示す円周率のとあるものとは小数点小数点だすなわち暗号の1行目の文にある「非点かなわ」の点が円周率の小数点を表していたんだよって点の前の「日が円周率の始まりの数字3になり次の点がそのまま小数点になるそしてその後の「かなう」が1「は」が4と当てはめていけばいいんだよしあとはまた同じ要領でやってみようできたどうしたのよ一人でぶつくさと溶けた本当かどうやったんだええ対馬さんの言った通り円周率の数字を当てはめる場所が間違ってましたさすが対馬さん1行目の点を円周率の小数点に当てはめて考えてみたら北新宿三丁目長谷山病院跡地という文字が浮かび上がりましたうんおそらくこれで間違いないと思います助かったありがとう対馬さんはそう言うと時計を見ながら携帯電話を取り出し電話をかけたどうも対馬ですええ、わかりましたはい取引場所は北新宿三丁目八瀬山病院跡地ですはい大丈夫ですええここからではいくら全力で走っても最低でも10分はかかりますそれでは手遅れになる可能性がええそうなりますね仕方ありません今泉さんには自分の方から説明しておきます今泉ええでも全ては自分の失態です責任を取る覚悟はありますだから手遅れになる前に木下をはいでは僕は対馬さんの電話の会話を聞きながら見えては消える推測と格闘していた
。そんな僕を尻目に、津島さんは、電話を終えると、ゆっくりと一息ついた。津島さんのその背中は、どこか寂しげだった。神宮寺のターンになったか俺は対馬からの電話を切るとクマさんに向かって声を張り上げたクマさん場所が分かったすぐに行こう分かったわい準備はできておるぞ先生陽子くんはもうしばらくここで待っていてくれすぐに終わらせてくるわかりました。お気をつけて。ようやくこの事件にもクリをつけることができる。これまでの不可解な出来事、それらはすべて一つの目的によってつながっていた。それがわかったとき、事態はさらに厄介な方向に進んでいった。そう、すべてはあのときから。神宮寺三郎、夕方背後から忍び寄った俺は対馬に気づかれ戦わざるを得ない状況に陥ってしまったやれやれできればもっと穏便にことを進めたかったがこの状況ではそうも言っていられない俺が拳に力を込め、今解き放とうとした瞬間。待ってください。んん俺と津島の間に割って入ってきた人物がいた。おお、ここで今泉か。その人物とは、明治組若頭、今泉直久であった。神宮寺さん、私の話を聞いてください。今泉がそう言うと、対馬は戦闘態勢を解除し、手を下ろした。どうする話す。誰と話す今泉。今泉、納得できる説明をしてもらおうか。ええ、わかりました。実はこの対馬は明治組のものです。ああ、そうなのか。対馬深夜と申します。実はある取引について探らせるためこの対馬を木下のもとに潜り込ませていたんですスパイいや犬ってやつかええそうなります誰と話す今泉何について話す取引についてではまず取引について詳しく聞かせてもらおうか言えないとは言わせんぞいいでしょう実は木下ってやつは神宮寺さんもご存知の通り曽根田組の元構成員です木下曽根田組壊滅後個人で独自のルートを使って拳銃の密輸密売をして嫌がるんですさらに砂漠場所がこの明治組の島と来たもんです任侠を文字、拳銃ご法との明治組に喧嘩を売っているとしか思えないな。ええ。しかし、うまいこと出回ってしまった場合は、厄介なことになりそうだ。血生臭い争いが勃発するでしょう。何について話す対馬について。そこまでわかっているなら、なぜ対馬を木下のもとに送り込んだんだ明治組がその気になれば木下を捕まえることも追い出すこともできるはずだええしかしこういうやつは元を立たねば終わりがないっていうのが今までの私の経験から言えることでしてなるほどお前の目的は今泉の目的は密輸ルート
お前の目的は木下の密輸ルートかええ出口を潰すよりも入り口を封じれば格段に効率がいいそれにこのような事態を繰り返さないという狙いもありますなるほど木下の密輸ルートを調べさせるために対馬を送り込んだというわけかええそうです何について話す木下について俺が明治組に木下のことを気に入った時白を切ったのもこういう事情があったわけかええ対馬の安全のためにもこのことを話したくなかったので明治組の中でもほとんどのやつが知らないことです何について話す対馬についてしかしいくらなんでも明治組内で隠し通すことは容易ではないはずだいえ対馬は今まで親分の身の回りの警護などを担当しておりましたほとんど親分の屋敷にしかおりませんでしたので一部の人間にしか顔は割れておりませんイノセントブラックのさあのいっぱい撃たれちゃった合同親分の,あの身の回りの警護の人をが今浮かんだよ<笑>なるほどそこで実は神宮寺さんに頼みたいことがあるんです何について話す頼みたいこととは頼みたいこととは何だ神宮寺さんにはこの件から手を引いていただきたいんです手を引く引くわけはない引かないあいにくそれは無理な頼みだどうしてですなぜ手を引けないようこようこくんだみそのさん今日ようこくんが事務所に仕掛けられた拳銃によって警察に連行された俺はようこくんの無実を証明するためにもこの件から手を引くことはできないそうだちょうど話も出たところだ今度はそっちの犬に説明してもらおうかむワンワンオって言ったよ神宮寺が<笑>どうする話す誰と話す対馬何について話す事務所の出来事俺の事務所に拳銃を仕掛けたのはお前たちだなええそうですそうなると木下という男はあの時中央にいた男かはいなぜ俺を巻き込んだすべての原因は昨日です昨日昨日俺は昨日神宮寺は何をしていたワンワンオの捜索昨日俺は子犬の捜索をしていたそうですしかしその時に自分たちと出会ってしまったからですしかし俺は木下たちのことは知らなかったそれは関係ありません木下にとってあなたは絶対に出会ってはならない相手だったんです特に今日という大切な日を安心して迎えるためにもん今日という大切な日どういうことだ大切な日とはと取引の日まさか今日が取引の日なのかええそうです木下取引を前日にして神経質になってましてそんな時に曽根田組を壊滅に追い込んだ探偵神宮寺三郎に出会ってしまっただからです疑わしきは,はメッセよってことか木下ってやつはたちの悪い完璧主義者のようだなはいやれやれ
さすがに自分の悪運を恨まざるを得ないな神宮寺さんこのように今はとても重要な時なんです神宮寺さんの行動次第ではこれまで対馬がやってきたことが全て無駄になりかねないそれは明治組にとっては大きな痛手になりますここまで来た以上何か情報を使わないと対馬の面目も立ちませんそれで俺に手を引けとはいこの今泉に免じて手を引くいや引かないよそれはできないこの考えを変えるつもりはない神宮寺さんそうなると私たちを敵に回すことになりかねませんよええー、そういうことなら仕方ない受けてたと受けてたってどうすんだ神宮寺<笑>どうするちょっとね時間がねこの後ちょっと長いと嫌なので<笑>ちょっと一回ここで切っときますね<笑>すごい中途半端だけど<笑>それではご視聴ありがとうございました次回に続きます Thank、you